ഇംഗ്ലീഷ് ലോങ് ഫേസ് ടംബ്ലർ ഹംഗേറിയൻ ജൈന്റ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട് സൂര്യകാന്തി വിത്തുണ്ട് ചെറുപയർ ചെറുപയർ ഉണ്ട് വൻപയർ ഉണ്ട് ഇതിനായാലും മാർക്കിംഗ് ആണ് പ്രാധാന്യം കാണുന്നതിനാണ് ഷോർട്ട് ഫേസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോഴേക്കും പകുതി വിലയായി മാറുകയാണ് കറക്റ്റ് മാർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് ജാക്കുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു മേഖലയാണിത് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിന്റെ വീഡിയോയും ഒരു പ്രാവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ കണ്ടതുപോലെ ടി സി ടി ലോഫ്റ്റ് കോട്ടയത്താണുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അഞ്ചാറ് വെറൈറ്റി ഫാൻസി പ്രാവുകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വെറൈറ്റി പ്രാവുകളുണ്ട് അതിലെ ബാക്കി വെറൈറ്റികളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടു നോക്കുക ഹായ് ചേട്ടാ ഹായ് അപ്പം ഇന്ന് ചേട്ടൻ ഏതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന അമേരിക്കൻ ഫാൻഡേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാവാണ് കോമൺ ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് മുതൽ മയിൽപ്രാവ് മയിൽപ്രാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാവായിരുന്നു എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പ നാളിൽ മുതൽ പ്രാവ് പ്രേമികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാര പ്രാവ് പ്രേമികൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ക്രൈസ് ഉള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയിൽപ്രാവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ബ്ലാക്ക് കളർ വൈറ്റ് കളർ ഈ രണ്ട് കളറാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ കൂടെ ഒക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അമേരിക്കൻ ഫാൻഡേയിൽ ഇത് ക്ലാസിക് ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കളർ അമേരിക്കൻ ഫാൻഡേയിലാണ് ഇത് ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഫാക്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ എസ് ആർ കെ ഷെമീർ റജീന കുയ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇന്ന് മേടിച്ച ഒരു ഇതാണ് പുള്ളി അത്യാവശ്യം കോട്ടയത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫാൻഡേലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു പ്രകടനം പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നല്ല ലൈനേജ് ഒക്കെ പെട്ട പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഓൾറെഡി കുറേ അമേരിക്കൻ ഫാൻഡേയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അക്കിനോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നുള്ള പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിന്നെ നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴയുള്ള ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ലൈനേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അടുത്തതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രാവാണ് ഇത് ഷമീറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ബേഡാണ് അമേരിക്കൻ ഫാൻഡേൽ അപ്പം ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേഡാണ് അപ്പോഴേ ഒരു ഫാൻഡേൽ അമേരിക്കൻ ഫാൻഡേലിന് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി അമേരിക്കൻ ഫാൻഡേലിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഒരു ഈ ടൈല് ഈ ടൈലിന് പത്തിഞ്ച് വരെ നീളമുള്ള പ്രാവുകൾ പലരുടെയും കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ അപ്പം ഈ ടൈലിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ പത്തഞ്ച് വരെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നീളം പത്തഞ്ച് ആ നീളം പത്തഞ്ച് പത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രാവിനെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലുക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്യാപ്പ് പോയിൻ്റഡ് ആണ് വേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റഡ് ഫാൻഡേൽസിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ അവർക്ക് പോയിൻ്റഡ് ക്യാപ്പ് തന്നെയാണ് റൗണ്ട് ക്യാമ്പ് ഇല്ല റൗണ്ട് ക്യാമ്പ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഹംഗേറിയൻ ബൊക്കാറോ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് റൗണ്ട് ക്യാപ്പ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഈ ക്ലാസിക് ആൽമണ്ട് കളർ ഇതിപ്പം കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കളർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ മോട്ടിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ലപോലെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് പിന്നെയും മാറി മാറി വരും ബൂട്ടും നല്ല മഫ് മഫ് ഫെതർ ഇതിപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫെതറിലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല കുറേ കൂടെ ലെങ്തി ആയിട്ട് അത് തന്നെയല്ലേ ഇത് കുട്ടിയല്ലേ അപ്പം കുറേ കൂടെ കൂടി നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള മഫ് ഫെതർ വരും ഈ കളർ വൈസാണോ അതോ ക്വാളിറ്റി വൈസാണോ കളർ വൈസാണ് ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആൽമണ്ട് കളറിനാണ് പൊതുവേ നല്ല റേറ്റ് കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്യുർ വൈറ്റിനും നല്ല വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജെറ്റ് ബ്ലാക്കിനും വിലയുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഫാൻഡേൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഈ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേ
ഇതുപോലെ നല്ല ലൗവേടോ രണ്ട് ജോഡി പ്രാവിനെയൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവിനെ ഇഷ്ടമാണോ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് ലോങ് ഫൈസ് ടംബ്ലർ ഇത് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആൽമണ്ട് കളറുണ്ട് റെഡ് കളറുണ്ട് സാൻഡൽ കളറുണ്ട് അങ്ങനെ പല കളറും ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ വില കൂടുതലുള്ള അത് ആൽമണ്ട് കളറിനും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് കളറിനും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വില സാൻഡൽ കളറിനും പിന്നെ റെഡ് കളറിനും ഒക്കെ കമ്പാറ്റീവ്ലി വൈറ്റിനെയും ആൽമണ്ടിനെയും ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വില കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു തലയിൽ ചുമ്മാ ഇടിച്ചിറക്കി ഇടിച്ചിറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള ചുണ്ട് പിന്നെ കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പിന്നെ തലയിൽ തൊപ്പിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കാലയിൽ ഇതുപോലെ മഫ് മഫത്തർ കാലയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ബേഡാണ് ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തുറന്ന് വിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിലും വളർത്താം ഇത് ജോഡിക്ക് പതിനയ്യായിരം പതിനാറായിരം അത്ര ഒക്കെ വിലയുള്ള പ്രാവാണ് ഹംഗേറിയൻ ജൈൻ്റെ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് ഈ ഹംഗേറിയന് ഇത് ആണേലും ഇമ്പോർട്ട് ബേഡ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് പല കളർ ടൈഗർ ടൈഗർ കളർ പിന്നെ സ്റ്റിപ്പർ കളർ ആൽമണ്ട് കളർ അങ്ങനെയുള്ള പല കളറുകളൊക്കെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നല്ല സൈസുള്ള ബേഡുകളാണ് ഇവയുടെ മെയിനായിട്ട് സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സൈസ് കുറഞ്ഞ ബേഡുകളുണ്ട് സൈസ് കൂടിയ ബേഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സൈസ് കൂടിയ ബേഡിനാണ് അതിന് നല്ല ഡിമാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ കാണുന്നതിനാണ് ഷോർട്ട് ഫേസ് ആ ഷോർട്ട് ഫേസിൽ തന്നെ ഈ ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പൂവൻ പ്രാവാണ് ഷോർട്ട് ഫേസിൻ്റെ പാരഗ്വായ് ഷോർട്ട് ഫേസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേര് വരാനും മറ്റുമൊക്കെ കാരണം അതിൻ്റെ ചിറക് ഫുള്ള് വള വൈറ്റ് കളർ ബോഡി വൈറ്റ് കളർ പിന്നെ ഇതുപോലെ മാർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു പൊട്ട് പോലെ മാർക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കിംഗ് ഇതാണ് പാരഗ്വായ് ഷോർട്ട് ഫേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആ പാരഗ്വായ് ഷോർട്ട് ഫേസിന് തന്നെ ഫീമെയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു സിംഗിൾ കളർ എൻ്റെ ബ്ലൂ ബാർ ഫീമെയിലിൽ ഇട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കളർ കളർ പാറ്റേണിൽ വരുന്നത് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ കളർ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതും തുടക്കകാലത്തൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു വീടാണ് ഇത് വലിയ വില വില ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വില രണ്ടായിരം രൂപ അത്ര അത്രയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വില അതിന് ഒറ്റ കളറാണെങ്കിൽ മാർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല പാരഗ്വായ് ഷോർട്ട് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആ നെറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ട് കാണണം പിന്നെ കഴുത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മാർക്കിംഗ് പ്രത്യേകതാണ് വാലൊക്കെ കാണിച്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് നേരത്തെ വൈറ്റ് കളറും വേറെ വേറെ അമേരിക്കൻ സാൻഡിലും കാണിച്ചതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡയിൽ ഇതാണ് ഇത് ചേട്ടൻ്റെ മോളാണ് കേട്ടോ മോളെ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ പ്രാവിനെ പറ്റി എന്താ തലയില് അപ്പോ മയൽപ്രാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതേപോലെ വാല് വിടർന്നിരിക്കും ഷൂ ഉണ്ട് ഇത് യൂറോപ്യൻ ലാഗോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാവുകളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്ന ബ്ലൂ ബാർ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് റെഡ് കളർ അപ്പം ഇതുങ്ങളും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബേഡ്സ് ആണ് എൻ ബി എ റിങ് ബേഡ്സ് ആണ് ഇത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന രീതി നല്ല സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ സൈസ് വേണം പിന്നെ ഹെഡ് ഷേപ്പ് പിന്നെ മാർക്കിങ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തലേന്ന് മുതൽ താഴം വരെ ഒരു കളറ് പൊട്ടിയൊന്നും പോകാതെ വേറെ കളർ കയറാതെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ബേഡ്സിനാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയും നല്ല വിലയും കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സിറോസ് അല്ല അല്ലേ അല്ല അല്ലേ നാട്ടിലുള്ള സിറോസ് നൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്രയും സൈസ് വരുന്നതല്ല യൂറോപ്യൻ ലാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സൈസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലവർ
യൂറോപ്യൻ ലഹോറുകളെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ കോട്ടയത്തുള്ള അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പുള്ളിക്ക് റിംഗ് ബേഡ്സ് എൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ നല്ലപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് യൂറോപ്യൻ ലഹോറിനോട് ഒരു ഭ്രമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയതും നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ചിക്സിനെ എനിക്ക് തരുവൊക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ പുള്ളിയാണ് പുള്ളിയുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള കളക്ഷൻസാണ് എൻ്റെ യൂറോപ്യൻ ലാഹോർ ഉള്ളത് പുള്ളി നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇതാണ് യൂറോപ്യൻ ലാഹോർ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും രണ്ടായിരത്തിനൊക്കെ സിറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസിലുള്ളത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായാലും ഇതിനായാലും മാർക്കിങ്ങിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ അരണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിങ് പോയി ചിറക് ഫുള്ള് ആ കൾ ആ മാർക്കിങ് ഉള്ള കളറായിരിക്കണം രണ്ട് ചിറകിനും ഇങ്ങനെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം ഈ കളറും അടി ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം വാലും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ് ഇതിൽ പല കളറുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കളറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറുണ്ട് റെഡ് കളറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മുതിനയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ബാറുള്ള കളറുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങിനാണ് വില അപ്പോൾ മാർക്ക് ഇവിടെ ചിറകിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തൂവൽ കയറിയാലോ തലയിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെള്ള കളർ കയറിയാലോ ഒക്കെ മാർക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോഴേക്കും പകുതി വിലയായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മാർക്കിങ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാവുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് കേപ്പ് ഉള്ളതും ഉണ്ട് കേപ്പ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പും ഉണ്ട് ജാക്കോവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാർക്കിംഗ് ബേഡാണ് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖിയുടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇവിടം വരെ വേണം ആ മാർക്കിംഗ് തലയിൽ വേറെ ഡോട്ട്സ് ഒന്നും കയറാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഹെയർ ഹെയർ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സമയത്താണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡിങ് പക്കാ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെയറൊക്കെ മേലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹെയർ അങ്ങനെ പിടിക്കാത്തത് ആ ഹെയർ പിടിക്കുന്ന ഈ ഹെയർ നല്ല ലോങ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയിൻ മെയിൻ ക്യാരിയേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പം അതിനൊക്കെ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യൻ ജാക്കോബിൻ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലബിലെ അംഗമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജാക്കോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രീഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ ഉള്ള രീതി നമ്മുടെ വിദേശത്തുള്ള കുറച്ച് ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ പല ലൈനേജൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ മെമ്പറാണോ ഇത് ഞങ്ങൾ പഴയ വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ തമ്മി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജാക്കോബിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ പരിച പരസ്പരം പരിചയമുള്ളവർ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടാനും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രീഡ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചൊന്ന് ജാക്കോബിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജാക്കോബിൻ മാത്രം ഒരുപാട് കളറുകൾ ഒരുപാട് കളർ ജാക്കോബിൻ മെയിനായിട്ട് കളറിനിലല്ല വില വിലയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പം അത് ജഗവൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടൊരു കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് അതങ്ങനെ നല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഈ പ്രാവിൻ്റെ അല്ല അല്ലാതെ ജാക്കോബിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാക്കോബിൻ്റെ ഇപ്പം വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ ക്ലിൻറ്റ് റോബർട്സൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാറ് അവരൊക്കെ ജാക്കോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു തപസ്യ പോലെ ഈ ബ്രീഡിനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബ്രൂ ലോബൻസ്റ്റൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് പ്രൊഫസർ ബ്രൂ ലോബൻസ്റ്റൺ അവരൊക്കെ ഈ ജാക്കോബിന് വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ലൈനേജുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഓപ്ഷനിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള പല ആൾക്കാരും നല്ലപോലെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരും അവിടെ പോയി ഓപ്ഷനിൽ പോയി മേടിക്കും തൃശ്ശൂർ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫേമസ് ലോഫ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ ജാക്കോബിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓപ്ഷനിൽ മേടിച്ചത് അപ്പം അവർ അവിടെ ഡോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോയിലായിരിക്കും ലോപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ആട്ട് കണ്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ
ചേട്ടന്റെ കേജില് ഒരു പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചോളം കാടക്കോഴി ഇതുപോലെ തറയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവുകളെ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ അത് ചെറിയ വണ്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രാണികളോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ഇരട്ടവാളിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ഈ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ സാധാരണ വരും ഈ മണ്ണിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് പ്രാവുകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ ഈ കാടക്കോഴികൾ കൊത്തിരുന്നോളും അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാടമുട്ടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാധനമാണ് ഈ കാടമുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ കൂട്ടി തന്നെ ഇവർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം രാവിലെ ഒക്കെ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മുട്ടയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു കൂടോ ഒന്നും വേണ്ടാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷെഡ് പോലെ ഒരു ടൈപ്പിൽ വളർത്തുന്നു കാട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ യാതൊരു തീറ്റയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതുങ്ങളെ ചുമ്മാ മേടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാടമുട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപ വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വില ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പം വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് കോഴിമുട്ടയുടെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഭയങ്കര ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് കാളമുട്ട അത് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ യാതൊരു മനസ്സറിവും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് അതും കിട്ടാത്ത ഇത് ഒരു വഴിയാകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതുങ്ങളെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നതിൻ്റെ മുതൽമുടക്ക് പിന്നെ ഈ കാടകൾ തന്നെ ഈ കൂടുതൽ അടയിരുന്ന് അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വളർത്തിയൊക്കെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ കാടമുട്ട ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ തീറ്റയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഈ പ്രാവുംകൂട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രാവിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി കളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹാപ്പിയായി പ്രാവിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരെ ഡൗട്ടായിരിക്കും ഫുഡായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രാവുകൾക്ക് കൊടുക്കണേന്ന് ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാത്രം കൊടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടിയ എല്ലാ മിനറൽസും പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻസും എല്ലാം കൂടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ഫുഡ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള സീഡുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീഡ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പാത്രത്തിന് ഒരു ഇത്രയും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് പ്രാവുകൾ ഉള്ള ഒരു കേജിലോട്ട് അത്രയും കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകും ഓക്കെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇത് ഗ്രീ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട് സൂര്യകാന്തി വിത്തുണ്ട് ചെറുപയർ ചെറുപയറുണ്ട് വൻപയറുണ്ട് പിന്നെ ചോളത്തിൻ്റെ ഇത് പൊട്ടിച്ചുണ്ട് പിന്നെ ചുമന്ന ചോളം കമ്പം പുല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ഈ സീഡ് മിക്സ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം അമ്പത് രൂപകളൊക്കെ വിലയുള്ളതാണ് അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രാവുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് പേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ പേട് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് സീഡ് മിക്സ് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും സീഡ് മിക്സ് ഇവിടെ ഈ കോട്ടയത്ത് പാക്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗോൾഡൻ സീഡ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ നിന്ന് സീഡ് മിക്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മിക്സ് ഫുഡാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് മേടിച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കാരണം
വിളിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം വന്ന ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഓൾ കേരളയോ ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യ പഞ്ചാബിലോ അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തൃശ്ശൂരുള്ള വേറെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലോട്ടൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കേജിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നേരിട്ട് അവിടെ പഞ്ചാബിലോ ഇവിടെ ഡൽഹിയിലോ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും കൊൽക്കത്തയിലോ ഒക്കെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിലുള്ള കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യും വന്ന് വാങ്ങണമെന്നില്ല വന്ന് വന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ പ്രാവ് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് എന്തെങ്കിലും അതെ പ്രാവ് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാവുകളൊക്കെ മേടിച്ച് വളർത്താനും പറ്റും അത്യാവശ്യം വേറെ ആരോടും കടം മേടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉല്ലാസപ്രദവും അതുപോലെ തന്നെ സമ്പാദ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് ആദായകരവും ആക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയാണ് ഓക്കെ